Olá, posso te fazer uma pergunta? Você se preocupa com seus amigos e familiares? Se sim, te convido a assistir a este vídeo até o final. Nós precisamos que o vírus viaje um pouco. Se nós impedirmos ele totalmente, ele acaba é, deixando algumas regiões é, sem estar infectadas e amanhã nós vamos ter uma onda gigantesca. Pois é, o vírus viajou como o governador queria. Porém, mais que viajar, ele fixou residência em Minas Gerais. Somos em 21 milhões de mineiros e mineiras e já perdemos quase 19 mil vidas de entes queridos no nosso estado. Se nada, nada for feito e o governador continuar com esse pensamento ultrapassado e as mortes continuarem nesse ritmo, poderemos perder até 450 mil mineiros para a Covid-19, o que significa aproximadamente a soma da população dos municípios de Governador Valadares e Poços de Caldas. Isso mesmo que você ouviu, quase meio milhão de parentes e amigos vão perder suas vidas. Para se ter uma ideia da gravidade em que vivemos, a Coreia do Sul tem quase três vezes a população de Minas e teve 1.600 mortes durante toda a pandemia. A Malásia tem uma vez e meia a população de Minas Gerais e teve 1.100 óbitos. A Austrália, com um pouco mais que nossa população, teve 902 perdas de vidas. Se Minas Gerais fosse um país, já teria matado mais que outros 169 países no mundo, ficando atrás apenas de 24 países. O estado que o governador Zema diz ser eficiente já matou mais que 121 países do mundo somados durante a pandemia. E sabe qual a preocupação do governador Zema neste momento? Ele quer acabar com o serviço público através de uma reforma administrativa que matará ainda mais da gente. A reforma administrativa é uma lei que está para ser aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Se o seu deputado votar com ele, estará contribuindo para estas mortes.